畜生，这种事情你也做得出来？你这样怎么对得起周南？怎么对得起高兴树？你读完中南，就来先命人机啊！嗯，佳佳，那发生什么事啊？大家都知道了，还怕什么？中南被判的是伤人罪。但伤人的根本不是钟南，是他。太过分了吧你！你为什么让钟南帮你背黑锅啊？你明知道他心肠好，从来不害人，你为什么要这样伤害他？我没拿枪指证他，也没强逼他要做什么，是他心甘情愿去认罪的，我也阻止不了。你们过来我干嘛？你这是啥？你居然在那攻击我！现在是谁对不起谁呀、啊？是谁搞到我的肚子，害得我求生不得、无处可逃，倒卖到跑回来？你们却只怪我一个。好，我跟你们是深仇大恨，那就打吧，把我们母子俩一起打死吧。你讲呀，我这敢接，你那王子爷，我没有想要看到你，你敢炸了你？你们高家都是些不负责任、不肯认账的人。春雅，你对得起自己的良心吗？好，我走，将来一尸两命，你们可别后悔。现在这个样子，你看得很开心吗？不是说你很灵，会保佑我们的吗？我呸！我在台北走投无路的时候，你在哪？我被逼勒着肚子上台唱歌跳舞的时候，你又在哪？你跟他们一样，都把我当成仇人，都想要我一无所有，都想要我死。没有人这样想啊。十几年了，那天是我第一天来到屏东，是你跟大人叔收留我，我们也从那一天开始变成了最好的姐妹。在我最孤单无助的时候。是你在我的身边陪着我，我才能够走到今天。我一直很庆幸有你这个好朋友。所以很久很久以前，我就曾经跪在这里。在这里祈求王爷，祈求我高望家、安城春雅，永远都会是好朋友，而且永远不分开，永远有难同当，有福同享。
听爸爸说，好不好？我很累，我要休息。啊，啊怎么了？脚抽筋了？来坐坐，来，爸爸帮你。来，我来。好一点了吗？雅雅，爸虽然是个男人，但是我也知道女人怀孕是很苦的。这几个月很辛苦啊，很不容易吧？搬我家里来住，秀萍已经搬去她哥哥那边住了。你就搬回家里，让爸来照顾你吧。你不生我的气吗？不管怎么样，你始终都是我的女儿。就算是你做错事情，你永远都是爸爸最宝贝、最疼爱的养。做错事情，但是重要的是，做错事了就要懂得去改过。爸知道你不是故意要伤人的，等你把小孩生下来，爸就带你到警察局去自首。你要我自首？你是我爸。哪有爸想要自己的女儿去坐牢的？你也要为你自己做的事情负责啊！这样才对得起自己的良心嘛。要不然，钟南就这么冤枉的去坐牢哎。你走，你们全部都一样，都想要我死。丫丫。你还要为钟南想一想吧？谁来为我想一想？现在连我爸都不想管我了，那我为自己设想又有错吗？你到现在都还不知道你做错了？因为我没错。事情都已经过了这么久了，你们还要这样逼我？我到底哪里做错了？我没有错。对，你没有错。都是爸的错，爸错了，爸错在没有好好的管教你，我错了，爸今天来错了。以后就麻烦你多照顾了。大人叔，你放心，我会好好照顾他的。大人，是吧？大人叔，那快去吃早餐。不用了啦。是吧？洗脸哦，我要洗个澡。真的，你不要再忙了，好不好？放着放着，我来。哎呦，佳佳是头牛，她停不下来的啦。那你是什么？只会坐着看电视，要大肚婆来伺候你。啊，你怎么了？疗伤了吗？宝宝听你哦。拳头哎，以后应该是个拳王。再一个月就要生了，小心一点。那我再一个月后就是阿姨喽。你比佳佳还大，你应该是姨妈。姨妈，姨妈不好听啦。
有了小孩之后，我才知道，当妈妈真的很不容易。怀胎十个月，每天都好像抱着一袋白米走来走去的，也很容易累，连睡觉啊都要抱着肚子，也不能乱捡东西。不过不止这些，不要担心啊，宝宝平不平安、健不健康，生下来之后啊，还要担心怎么教，太疼了又怕宠坏它，不疼。女人就是这样，为孩子担心，为丈夫忧心，劳心劳力也是为了这个家。即使这样辛苦，心里挂着的还是一件事，就是希望孩子跟老公都可以过得很好。哦，我现在才发现，我大哥原来娶了一个好太太。是啊。我说，我们女人啊，还真的很伟大哎。说什么这么好笑？我们在说女人经。春雅，一起喝汤。春雅，坐。这是冬瓜鲤鱼汤，有益脾胃，利水消肿。春雅，什么事都先别想了。先把孩子生下来吧，阿姨劝你一句话：人生的路要自己走，人家帮你是情谊，人家不帮是道理。既然什么都要等生下孩子再说，那阿姨你还是晚点再教训我吧。喝汤吧，太烫了。两点再说吧不喝的话就留给佳佳，这可是秀珍阿姨的一番心血。我喝不喝又关你什么事？如果不是你身上怀着中南的孩子，如果不是佳佳让你住进这里，你什么事都与我无关。总之，我警告你，在这里你最好安分一点，我会盯着你。工作准备好了没啊？做好了啦。啊，可是哦，中信哦，他还有一些工作要做啊。啊，我就看他鞋子都破了，我就想说哦，我帮他挑一双啊。那你应该是要去看男鞋吧？对、嗯。哦，没关系啦。啊，我先看一下这个嘛。哎，这双很可爱哎，我也是穿的。哎呀，小姐。我要试穿这双，对不起，这是最后一双了。刚才有位太太说她想要，啊，你想要啊？这双给我包起来，我买。哎，哎，光妹啊，毛巾啊，来买几箱，换你们啊，好吧？爹，这双也给我包起来。等一下。最后一双，你再挑啊，看一看我有哪些看不上眼的垃圾，你就买回去好了